Deus nesta hora. Quantos podem levantar a Bíblia no seu lugar? E digam comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Agora, eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Fique de pé e diga, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Aleluia! Esta é a poderosa palavra de Deus. Vamos receber com uma salva de palmas o nosso querido irmão preletor deste congresso, Zach Nies. Welcome, Zach! So good to have you speaking this afternoon again. Thank you very much. Que bom ter você pregando para nós nessa tarde outra vez. How are you doing? Como vocês estão? Tudo bem? So you speak Portuguese. Estou falando português, viu, gente? I've been studying. Estou estudando. Um, this is my CD, God and King. Esse é meu CD, Deus e Rei. I don't know if there are any left. Não tem mais nenhum. There's none. There's none. I don't know. Are there? They're they're gone. Acabou mesmo. But my website is. Zach Mas o meu site é. Zachnees.com. Zachnees.com. É o nome dele. .com. If you'd like a CD. Se você gostaria de um CD desse, acesse o site. <laughs> What she say? She's complaining because you threw it on that side. Oh, I'm sorry. Ela tá reclamando porque não jogou do lado dela. Oh, gente. Oh. oh. God bless you anyway. Deus te abençoe, me mande de alguma maneira. Yesterday we talked about something. Ontem nós falamos um pouquinho sobre um assunto. I want to ask you if you remember anything. Eu quero perguntar, você se lembra de alguma coisa que a gente disse ontem? Mm -hmm. Do you remember the table? Lembra-se da mesa? Do you remember that God prepares a temple? Lembra-se que Deus prepara uma, um templo? To prepare a priesthood? Que ele prepara o sacerdócio? To prepare his people. Para preparar um povo? And you're the priests, remember? E lembra-se que vocês são os sacerdotes? So when I say, what are you? Então quando eu perguntar, o que vocês são? I want you to say, I'm a priest. Eu quero que vocês respondam. Somos sacerdotes. What are you? O que vocês são? Thank you. Obrigada. I have six children. Eu tenho seis filhos. My oldest is 12. Meu mais velho tem 12 anos. And my youngest is two. E a minha mais novinha tem dois aninhos. And his name is Sam. The youngest? Sam, Samuel. O mais novinho é o Sam Samuel. And he's very powerful. E ele é poderoso. He's a lover and a fighter. Ele é muito amável e também é muito lutador. Every night he wants me to kiss him and bless him. Toda noite ele quer que eu o beije, que eu o abençoe. But before he goes to sleep, he Mas, wants me to put a sword in his bed with him. Antes de dormir, ele quer que eu coloque uma espada do lado dele na cama. Just in case any bad guys come. Só se acontecer de alguma pessoa má entrar dentro da casa. So he can kill them with his sword. Para que ele possa matá-los com a sua espada. He's only two. <laughs> em dois aninhos. He's like a little lion. É como um leãozinho. And one morning I was sleeping. Uma manhã eu ainda estava dormindo. And I heard this this loud sound. Eu ouvi um barulhão. Haya! Bang! <laughs> Esse barulho. Can't translate that. I hear you do it. Hayate! 
também, I have boss too. Eu também tenho dois meninos. And I woke up and I looked over at the door. Quando eu acordei, olhei para a porta. And Sam had kicked the door open. O Sam tinha chutado a porta e ela abriu. And he was standing there in the doorway. E ele estava ali naquele corredor. And he says, I want to kiss your face. E ele falou, eu quero beijar o seu rosto. What do you think a father does? O que que você acha que um pai faz? When his little boy Quando kicks his door open. O seu menininho chuta e abre a porta. And says, I want to kiss your e face. E fala, eu quero beijar o seu rosto. I rolled out of bed and grabbed him. Eu saltei da cama, agarrei ele. Then I said, I'll kiss your face. E eu disse, eu vou beijar seu rosto. Then I kissed him everywhere. Beijei ele todo. Until he laughed so hard he was almost crying. Até que ele riu tanto, tanto que ele já estava quase chorando de tanto rir. Now my son has a right to do that. O meu filho tem o direito de fazer isso, né? Because he's my child. Que ele é o meu filho, a minha criança. But I have a next door neighbor named Joe. Mas eu tenho um vizinho chamado Joe. And I like Joe. Eu gosto do Joe. He's a friend of mine. É um amigo meu. He's a nice Puerto Rican guy. Ele é um cara de Porto Rico muito legal. But if I was ever sleeping, mas se eu estivesse dormindo um dia, and I heard Yape, e eu ouvisse o Yape, and I looked over and Joe was there, e olhasse e visse o Joe ali, and he said, I want to kiss your face. E ele me dissesse, eu quero beijar o teu rosto. There would be a problem. E teríamos um problema aí. Do you understand, children of God? Dá para entender que os filhos de Deus have rights that nobody else has. Tem direitos que ninguém mais possui. You have the right to come into the presence of your father. Você tem o direito de entrar na presença do seu pai. You have the right to intimacy with him. Você tem o direito à intimidade com ele. And one of the words for worship actually means to blow kisses to God. E uma das palavras para adoração é exatamente o sentido de soprar beijinhos para Deus. You have the right to a passionate relationship with Você God. tem o direito a um relacionamento apaixonante com Deus. Only children of God can come into the Holy of Holies. Só os filhos de Deus podem entrar no Santo dos Santos. But listen. Mas ouça. Only priests can lead other people into the Holy of Holies. Somente sacerdotes podem conduzir outros ao Santo dos Santos. You're a child of God. Você é um filho de Deus. You can come into the Holy of Holies. Você pode entrar no Santo dos Santos. But you're also a priest. Mas você também é um sacerdote. That means you have the right to lead other people into the Holy. Isso significa que você tem o direito de liderar e conduzir outros ao Santo dos Santos. What are you? O que você é? All right, I want to tell you about your job description. Vou descrever agora a sua função então, seu trabalho. Do you want to learn what priests do? Quer aprender o que que os sacerdotes fazem? Anybody wonder? Alguém imagina o que eles fazem? Now listen, I'm talking to everybody. Olha, estou falando para todos aqui. But if you're a leader, I want you to listen extra closely. Mas se você é um líder, eu quero que você preste ainda mais atenção. Because the success of your ministry depends on you understanding what I'm saying. Porque o sucesso do seu ministério depende de você compreender o que eu estou falando. Okay? Okay? What are you? O que você é? Okay, Holy Spirit, come and speak to us. Espírito Santo, venha falar conosco. We submit our ears to you. Submetemos nossos ouvidos a ti. We submit our hearts to you. Submetemos nosso coração a ti. We submit our understanding to you. Submetemos o nosso entendimento a ti. We submit our ways to you. Submetemos os nossos caminhos, nossas maneiras a ti. Come and teach us your ways. Vem nos ensinar as tuas maneiras. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amém? 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 All right. Yesterday we talked about the first thing that priests do. Ontem falamos sobre a primeira coisa que o sacerdote faz. Remember, a priest 
loves the Lord and loves people. Lembre-se, o sacerdote ama o Senhor e ama as pessoas. A priest worships God and helps other people worship God. O sacerdote God. adora Deus e ajuda outras pessoas a adorarem a Deus. A priest takes the hand of God and the hand of people and brings them together. O sacerdote é o que pega a mão de Deus e a mão das pessoas e une. And then a priest gets out of the way. E então o sacerdote sai do caminho. The only priest that has a right to stand between people and God is Jesus. O único sacerdote que tem o direito de continuar e ficar entre Deus e as pessoas é Jesus. The rest of us, o resto de nós, get out of the way. Conectamos Deus com as pessoas e saímos da frente. One of the biggest mistakes of the church is this. Um dos maiores erros da igreja é este. We as leaders have taken the hand of God. Como líderes, já pegamos a mão de Deus. And we've taken the hand of people. Pegamos a mão das pessoas. And then we've stayed in the middle. E ficamos ali no meio. When I have a date with my wife, I don't want another man standing between us. Quando eu saio para namorar com a minha esposa, eu não quero ter outra pessoa entre nós. When I have a relationship with my children, I don't want a person standing between us. Quando eu estou me relacionando com os meus filhos, eu não quero outra pessoa entre eu e elas, minhas crianças. And part of the responsibility of a priest e parte da responsabilidade de um sacerdote connect people with God, é conectar as pessoas com Deus ajudá-los também a se tornarem sacerdotes and get out of the way. e sair da frente, sair do caminho Nobody liked that. acho que nenhum de vocês gostou muito do que eu disse então é meu trabalho então, eu preparo um lugar de encontro para as pessoas com Deus. That's the first thing. Isso é a primeira função. Now, I'm give you three out of the book of Vou pegar aqui três pontos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 10, 8 through 9. Deuteronômio 10, de 8 a 9. E isso é... Uh, this is when God set apart the tribe of Levi. Isso aqui foi quando Deus separou a tribo de Levi. To be the tribe of the priests of the people. Para ser a tribo dos sacerdotes que ministravam ao povo. It was not originally God's plan to have one tribe of priests. Originalmente não era o plano de Deus ter uma tribo de sacerdotes. He told Moses the reason he set the uh, Israelites free from Egypt. Ele disse a Moisés que o motivo pelo qual ele estava libertando os israelitas do Egito era fazê-los uma nação de sacerdotes. Mas porque eles não estavam se aproximando de Deus, por isso ele teve que escolher uma tribo para serem sacerdotes. Então, no Novo Testamento, Deus está voltando. Agora no Novo Testamento Deus retorna. And he's saying, I don't want one tribe of e ele diz: Eu não quero uma tribo de sacerdotes. I want a nation of Eu quero uma nação sacerdotal. First Peter 2. Primeira Pedro capítulo 2. Verse 5 and verse 5 e verso 9. I have made you a royal Eu os fiz sacerdócio real. A holy nação santa, sacerdócio santo. A nation of priests. Uma nação de sacerdotes. So this is what God says, their Isso é o que Deus diz sobre a função, o trabalho dos sacerdotes. Says at that time the Lord set apart the tribe of Levi. Deuteronômio 10, de 8 a 9. Assim, naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi. To One, carry the ark of the covenant of the Lord. Um, para carregar a arca da aliança do Senhor. Two, stand before the Lord to minister. Dois, para estar perante o Senhor a fim de ministrar. Three, to pronounce blessings in His name. Três, para pronunciar bênçãos em seu nome. Three parts of your job. Três partes do seu trabalho, da sua função. To carry the ark. Carregar a arca. To stand before the Lord to minister to Him. Estar diante do Senhor ministrar a Ele. And to speak blessings over the people. E proclamar bênçãos sobre as pessoas. I'm going to speak about these three things in order. Vou falar sobre essas três coisas em ordem. Number one, carry the ark. Carregar a arca. What does that mean? O que significa isso? It's my job to carry a big golden box. É o meu trabalho carregar uma grande caixa de ouro. 
No, the Ark of the Covenant represented the glory of God on earth. Não, a Arca da Aliança simbolizava a glória de Deus na terra. It represented the presence of God among Significava people. a presença de Deus entre as pessoas. And God was saying, I've set you apart to carry my presence. Deus estava dizendo, eu os separei para carregarem a minha presença. Only a priest can carry the presence of God. Somente um sacerdote pode carregar a presença de Deus. What are you? O que você é? This is important. Isso é importante. If you don't understand that you're a priest, se você não compreende que é um sacerdote, you're going to spend your whole life thinking that other people are supposed to carry the presence of God for you. Você vai passar a vida inteira pensando que outras pessoas são as responsáveis por trazer a presença de Deus e carregar para você. Ana is an amazing worship leader. A Ana é uma líder de louvor maravilhosa. But she can't carry the presence of God for everybody. Mas ela não pode carregar a presença de Deus para todo mundo. The Lord has called you to carry his presence. O Senhor chamou você para carregar a presença dele. The church is yeah. Yeah. The church has become weak because we think A igreja think se enfraqueceu. Only preachers and worship leaders carry the presence of God. Porque pensamos que só os pregadores e os líderes de louvor carregam a presença de Deus. You are called a priest because you are given the right to carry the presence of God. Porque você tem o direito de carregar a presença de Deus. I'm going to read you a passage of scripture. Vou ler mais um texto da escritura. 2 Corinthians 4:7. Segunda Coríntios 4:7. Adriana. <laughs> All right. But we have this treasure in earthen vessels. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. That the excellence of the power of your power may be of God and not of us. Para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Earthen vessels. Vasos terrenos de barro. Let's say there was a king. Vamos imaginar que há um rei. He had three cups. E ele tinha três copos. One is made of gold. Um feito de ouro. One is made of silver. Um feito de prata. One is made of clay. Um feito de barro. Which is the vessel of honor? Qual é o vaso de honra? Which is the vessel of glory? Qual é o vaso de glória? The world looks and says, the cup of gold is. O mundo the olha e diz, o copo de ouro é o vaso de glória. You want to know which one is the vessel of honor and glory? Sabe qual é o copo de glória e de honra? Whichever one is in the king's hand. Qualquer um deles que estiver nas mãos do rei. That's the vessel of honor. Esse é o vaso de honra. Listen, sometimes we think. Oh, Às vezes a gente pensa. Ana, she's a vessel of gold. A Ana é um vaso de ouro. Klaus is a vessel of gold. O Klaus é um vaso de ouro. So and so is a vessel of silver. Essa pessoa, aquela ali, ah, é um vaso de prata. They have such great gifts. Tem dons maravilhosos. That's not what makes them a vessel não, of honor. Não, não é isso que torna eles um vaso de honra. The reason this woman is a vessel of honor. A razão dessa mulher ser um vaso de honra. Is because she's the cup that's in the king's hand. É porque ela é o vaso que está na mão do rei. I don't care how much you shine. Eu não importa quanto você brilha. I don't care how great your gifts are. Eu não me importo quão grandes são os dons que você tem. I don't care how much strength you have. Eu não me importo com tanto de força que você tem. I don't care how powerful you are in the flesh. Eu não me importo com quão poderoso você é na sua capacidade natural. If you're in the hand of the king, you're a vessel of honor. Se você estiver na mão do rei, é isso que faz de você um vaso de honra. I talk to people and they say, "Yeah, but you don't understand my life." Eu converso com as pessoas e elas dizem, "Ah, mas você não entende a minha vida." I've committed so many sins. Eu já cometi tantos pecados. I have so many faults. Eu tenho tantas falhas. I mess up all the time. Eu bagunço tudo sempre. I think there's a reason that God chooses vessels of clay. Eu acho que tem um motivo porque Deus escolhe os vasos de barro. They're cracked. Porque eles têm rachaduras. They have flaws. Eles têm falhas. But this is what the Lord does. Mas é isso que o Senhor faz. He takes that flawed vessel. Ele pega esse vaso cheio de imperfeições. And he fills it with his spirit. Enche com o espírito dele. And he carries it around. E carrega. 
and he lets it leak over the world. E deixa vazar pelas imperfeições da sua própria presença. You leak through your You leak through your weaknesses. Ele deixa se escorrer pelas suas imperfeições mundo afora. You leak through your imperfections. Você deixa a presença de Deus vazar através das suas imperfeições. Some of the areas that you fell in. Algumas das áreas em que você falhou. God wants to heal. Deus quer curar. And then he wants to leak through that same area. E ele quer escorrer através dessa área na sua vida. This is how the Lord waters the world. É assim que Deus rega o mundo. Through cracked, broken vessels. Através de vasos rachados e quebrados. I'm thankful. Eu sou tão agradecido. That God can use a clay cup. Que Deus pode usar um vaso de barro. To water the world. Para regar o mundo. So listen, your first job is to carry the presence of God. Preste atenção, seu primeiro trabalho, sua primeira função é carregar a presença de Deus. Do you know what a diplomat is? Sabe que é um diplomata? An ambassador. Um embaixador. An ambassador is someone who represents one nation to another nation. O embaixador é aquele que representa uma nação para outra nação. An ambassador carries the presence and the authority of that nation with him. O embaixador carrega a presença e a autoridade daquela nação nele. If you're an ambassador of Brazil, you carry the authority and the name of Brazil. Se você é um embaixador do Brasil, você carrega a autoridade e o nome do Brasil. You may go to Japan as an Você ambassador. pode ir ao Japão como embaixador. But when an ambassador walks on the Japanese soil, Mas quando o embaixador caminha em solo japonês, everywhere he sets his foot becomes Brazilian soil. Todo lugar onde ele pisa os pés, ele transforma em Brasil. Because he's a Brazilian diplomat. Porque ele é um diplomata brasileiro. He carries the authority and the name of Brazil. Ele carrega a autoridade e o nome do Brasil. It's like he is the walking representation of the nation. É como se ele fosse a representação caminhante da nação do Brasil. So I may be walking in Japan. Talvez eu esteja andando no Japão. But if I set my foot there, that becomes Brazil. Mas se eu piso lá, aquele lugar se torna Brasil. This is Brazil. Isso aqui é Brasil. This is Brazil. Isso aqui é Brasil. Everywhere I set my foot. Aonde eu ponho os meus pés? The law of Brazil reigns. A lei do Brasil reina onde eu estou. Now, there's a concept called diplomatic immunity. Existe um conceito chamado imunidade diplomática. That means if a diplomat goes to another nation, significa que se um diplomata chega em outra nação, the laws of that nation don't apply to the diplomat. As leis daquele país não se aplicam àquele diplomata. Because he represents the law and the authority of his mother nation. Porque ele representa as leis e a autoridade da sua nação mãe. So a Brazilian diplomat goes to Japan. Um diplomata brasileiro vai no Japão and they say, broken the Japanese law. e eles dizem você quebrou a lei no, no Japão He said, I'm not ele diz to Japanese law. eu não estou sujeito às leis japonesas I am Brazil. eu sou o Brasil I'm subject to Brazilian eu sou law. sujeito às leis brasileiras you carry the presence and the name and the authority of Jesus Christ você carrega a presença a autoridade e o nome de Jesus Cristo that means as a priest everywhere you set your foot becomes the kingdom of God significa Significa que como sacerdote, todo lugar onde você coloca a planta dos seus pés, você estabelece o reino de Deus. Priest, right, yeah. Sim, se eu sou um sacerdote, piso ali. This is the kingdom of God. Esse lugar se torna reino de Deus. If I walk here, this is the kingdom of God. Se eu andar para cá, esse lugar é o reino de Deus. This platform is the kingdom of God. Essa plataforma é o reino de Deus. Because I'm standing Porque on it. eu estou de pé aqui. Because Anna's standing. Porque a Ana também está de pé aqui. We walk around in life thinking that the laws of the fallen world apply to us. Nós andamos pela vida mundo afora pensando que as leis de um mundo caído se aplicam a nós. And the world says, "You have listen. 
The law of sin rules in your life. E o mundo olha para nós e mostra, não é? As leis do pecado estão sobre a sua vida. The law of sickness, the law of death, they reign in your life. As leis da doença, as leis da morte, elas imperam na sua vida. You say, no, I'm a priest. Você tem que dizer, não, eu sou um sacerdote. The laws of this fallen world do not apply to me. As leis que regem esse mundo caído não se aplicam a mim. Where I set my foot, the law of Jesus Christ reigns. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, a lei de Jesus Cristo é que domina. The law of life. A lei da vida. The law of health. A lei da saúde. The law of healing. A lei da cura. The law of holiness. A lei da santidade. People tell me all the time, I, I can't, I can't get over my sin. E as pessoas tantas vezes falam para mim, eu não consigo vencer o meu pecado. The law of sin is alive in my heart. A lei do pecado é que vive no meu coração. You become a priest and carry the presence of God. Torne-se esse sacerdote que carrega a presença de Deus. And the law of death and sin will not reign in your heart. E a lei da morte e do pecado não reinarão mais no seu coração. And everywhere you set your foot will become the kingdom of Jesus Christ. Todo lugar onde você colocar a planta dos seus pés se tornará reino do Senhor Jesus Cristo. Do you hear me? Você me ouviu? What are you? O que você é? Your job is to worship God and help other people worship God. Seu trabalho é adorar a Deus, ajudar outros a adorarem. Your job is to carry the presence of God. Seu trabalho é carregar a presença de Deus. What would happen in Brazil if every one of you carried the presence of God? O que acontecerá com o Brasil se todos vocês carregarem a presença de Deus? If you walked around your neighborhoods, se você andar na sua vizinhança, and everywhere you set your foot become the kingdom of God. E aonde você colocar os pés se tornar reino de Deus? If you would understand this one thing, se vocês entendessem apenas isso, you could change the world. Vocês poderiam mudar o mundo. Anybody want to change the world? Alguém aqui quer mudar esse mundo? Okay, number okay, three. número três. The Bible says. A Bíblia diz. The priest carries the ark of the covenant. Que o sacerdote carrega a arca da aliança. The priest stands before the Lord to minister. O sacerdote se coloca diante de Deus para ministrar a ele. Sometimes we get this. Reversed in our heads. Às vezes a gente inverte essas coisas na cabeça da gente. Sometimes we think my first job is to minister to people. Às vezes a gente acha que nosso primeiro papel é ministrar às pessoas. That's not what the Word of God says. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. You see, here's the problem. Esse é o problema. If I think it's my first job to minister to mankind, se eu acho que o meu primeiro papel é ministrar à humanidade. I don't have the strength to meet every need in this room. Eu não tenho força para suprir todas as necessidades aqui nesse auditório. I can't make every person in this room happy. Eu não consigo fazer todas as pessoas aqui felizes. If I sing one song, half the people like it, half of them don't. Se eu cantar uma música, metade das pessoas vão gostar, outra metade não vai gostar. But it's not my job to minister to people's opinions. Mas não é a minha função ministrar as opiniões das pessoas. It's not my job to minister to people's taste and style. Não é o meu papel ministrar para satisfazer os gostos e os estilos das pessoas. It's my job to minister to God. A minha função é ministrar a Deus. And the Bible says that when we praise diz, the Lord, He comes and He's enthroned among His people. Quando louvam ao Senhor, Ele vem e é entronizado nos louvores do seu povo. If I minister to God, He comes and takes care of the people. Se eu ministro a Deus, Ele vem e cuida para suprir as necessidades das pessoas. And He's the only one with the strength to take care of His people. É o único que pode ter a força de suprir e cuidar do seu povo. You know the second most used word for worship in the New Testament. A palavra mais usada, em segundo lugar mais usada para adoração no Novo Testamento, is the word latreio. É a palavra latreio. It means to serve God. Significa servir a Deus. To minister to God. Ministrar a Deus. To be like a waiter. Ser como um garçom. And God is sitting at the table. E Deus está sentado na mesa. And you come and say, what would you like to eat? E você vem e pergunta o que o senhor gostaria de comer. Can I fill up your drink for you? Posso encher o seu copo? How can I serve you, Lord? Como eu posso te servir, Senhor? 
You know there's not one word for worship in the Bible? Sabe que não existe uma palavra para adoração na Bíblia? That means to minister to people? Que signifique ministrar às pessoas? Because worship is not for people. Porque a adoração não é para as pessoas. Worship is for God. A adoração é direcionada a Deus. It's for His pleasure. É para o deleite dele. It's for His glory. É para a glória dele. It's for His honor. É para a honra dele. It's for His name. É para o nome dele. It's for God. É para Deus. One of the ways that we've fallen a little bit in the church. Uma das maneiras que nós como igreja temos caído. Is we think that worship is for us. É que achamos que a adoração é para nós. Worship is a blessing to us. Adoração é uma bênção para nós. But it's not for us. Mas não é para nós. When I was younger, I went to a, a church service one time. Quando eu era jovenzinho, eu fui num culto numa igreja uma vez. And the music was bad. E a música era muito muito feia. The singing was bad. O pessoal cantava mal. The leadership was bad. A liderança, a condução estava muito difícil, ruim. And I was looking around at all of the people. E eu observava as pessoas. And they were raising their hands. E eles estavam levantando as mãos. And they were clapping and singing. Estavam batendo palma, cantando. And I said, this is just a bunch of people. E eu pensei, uau. Pretending like they like bad music. <laughs> eu acho que isso aqui é um monte de gente que está fingindo que gosta de música ruim. I was just judging everything. Tava julgando aquilo tudo. And I was, as I was standing there, e judging what was going on. Enquanto eu estava ali julgando tudo, I felt this hand push on my chest. Eu senti como uma mão empurrando no meu peito. Anybody here like to be pushed? Alguém que gosta de ser empurrado? Don't push me. Não me empurre. So I looked down to see who was pushing me. Eu olhei para ver quem tinha me empurrado. Because I was going to give him an elbow in the nose. Porque eu já ia levantar o cotovelo, dar uma cotovelada no nariz daquela pessoa. But when I looked down, there's nothing there. Mas quando eu olhei, não tinha mão de ninguém aqui. I could feel fingers eu on my chest. Eu continuava sentindo dedos no meu peito. Just pushing me back. Me like empurrando para trás assim. But there's nothing there. Mas não tinha nada quando eu olhei. And when I looked down and I saw. Quando eu olhei e vi. I heard a voice in my head. Eu ouvi uma voz na minha cabeça. And it said, e dizia, That is not yours to judge. Isso não pertence a você para que você julgue. That is mine. Isso é meu. Who is worship for? Para quem é a adoração? Worship ministers to God. Adoração ministra a Deus. One of the greatest honors of your life. Uma das grandes honras da sua vida. Is that you've been invited to minister to the King of Kings. É que você foi convidado a ministrar para o Rei dos Reis. Not everybody has that honor. Não são todos que têm essa honra. Only priests. Só os sacerdotes. What are you? E o que você é? So a priest carries the presence of God. Então o sacerdote carrega a presença de Deus. A priest ministers to God. O sacerdote ministra para Deus. Here's the third thing that a priest. E a terceira coisa que o sacerdote faz. A priest um blesses the people. O sacerdote abençoa o povo. Now we have a we have a bad understanding of what blessing means. Nós também entendemos muito mal o que significa bênção. I have people that come up to me after I lead worship sometimes. Tem pessoas que chegam para mim depois que eu dirigi o louvor e dizem assim. And they say, brother, that music blessed me today. O oh, irmão, aquela música me abençoou hoje. And I know what they mean is that God touched them. E eu sei que o que eles querem dizer é que Deus os tocou. What they mean is that they really liked the music. O que eles querem dizer é que eles gostaram muito da música. And I have to control myself. E eu tenho que me controlar. Because I want to say. O que eu quero dizer? Just because you're happy about what I did. Só porque você tá feliz com o que eu fiz? Doesn't mean that it blessed you. Não significa que te abençoou. Just because you liked the music. Só porque você gostou da música? Doesn't mean it blessed you. Não significa que ela te abençoou. 
You know the blessing of God is not meant to make you happy? Sabia que a bênção de Deus não existe para te fazer feliz? The... Did you hear what I said? Ouviram o que eu falei? When a priest blesses people, his job is not to make them happy. Quando um sacerdote abençoa as pessoas, ele não está fazendo isso para torná-las felizes. This is what blessing means. Olha o que a bênção significa. Every time someone blessed someone in the Bible, todas as vezes que alguém abençoa outro na Bíblia, the Holy Spirit let them see something. O Espírito Santo deu a eles uma visão de algo. They saw that person's destiny. Eles viram o destino daquela pessoa. They called their destiny out of them. E eles chama, eles chama aquele destino. And then they equip that person for their destiny. E equipa aquela pessoa para cumprir este propósito. Worship leaders, are you listening to me? Líderes de louvor, vocês estão me ouvindo? It's your job to see someone's destiny in the Lord. É o seu papel visualizar o propósito, o destino que uma pessoa tem no Senhor. To call their blessing out of them, their destiny out of them. E chamar, trazer com palavras aquele propósito para fora. And then to give them the tools to walk in their destiny. E então dar a essa pessoa as ferramentas para caminhar neste propósito. That's what a priest does. É isso que um sacerdote faz. When I bless my children at night. Quando eu abençoo os meus filhos à noite. Let me just tell you about my my night time, okay? Deixa eu te contar como que acontece ali o nosso período de noite. Like I told you, I have six kids. Como eu disse, já tenho seis filhos. And my first job is to be a priest in that house. E o meu primeiro papel é ser um sacerdote naquela casa. I'm a pastor in my home. Eu sou um pastor na minha casa. I'm a worship leader to my children. Eu sou um líder de louvor para os meus filhos. And so at night we sit around together on the floor. Então à noite nós sentamos juntos no chão. And we read the Bible together. Lemos a Bíblia juntos. And I ask them what the Lord is saying through the word. E eu pergunto para eles o que o Senhor está falando através dessa palavra. We talk about what they're learning. Conversamos sobre o que eles estão aprendendo. And then I say, okay, children, let's pray. OK, filhos, agora vamos orar. And they all bow down in a circle. Todos eles se curvam em um círculo. All these little kids with Todos their heads on the ground. Pequenininhos colocam o rosto em terra. Their cute little butts in the air. Aquelas bundinhas bonitinhas para cima. And I say, now listen. Agora eu falo com eles. Presta atenção. Holy Spirit, I pray you'd speak to my children. Espírito Santo, te peço fale agora com os meus filhos. Now kids, don't say anything until God tells you. Crianças não falem nada até que Deus fale algo com vocês. And then we wait. Esperamos. And my children start to raise their hands. E os meninos começam a levantar as mãozinhas. And I call them Maggie. Eu falo Maggie. She says, God, please help President Obama to be saved. E ela diz, Senhor Deus, ajude o presidente Obama a ser salvo. We go around and every child has a word from God. E a gente vai andando ali naquele círculo e cada um deles tem uma palavra de Deus. And then when we're done, I pray. E quando terminamos, eu oro. And I send them to their beds. E eu os envio às suas camas. And they all run off to their beds. Eles correm para a cama. And then I go around to each one of them. E eu vou para cada um. And I get down close to their faces. E eu chego pertinho do rosto. And I ask them if they need anything from the Lord today. E pergunto, vocês estão precisando de alguma coisa de Deus? And I talk to them for a moment. E converso com eles. Then I pray for them. Oro. Then I bless them. E abençoo. And when I bless them, this is how I bless them. E sabe como eu abençoo? I say, God, show me who that child is through your eyes. Eu digo, Deus, mostra-me quem é esta criança através dos teus olhos. Because I want to see their destiny. Porque eu quero ver o teu propósito para eles. Call it out. Eu quero chamar a existência. And equip them to walk in it. E capacitá-los a andar nesse propósito. And I pray for Maggie. E eu oro então pela Maggie. And I say, Lord, you've made her a dancer in your presence. E eu digo, Senhor, tu fizeste a Maggie uma dançarina na tua presença. And I pray that she would dance upon the head of the devil. E eu oro para que ela dance em cima da cabeça do inimigo. And I say, I, I pronounce that when she dances, souls will be free. E eu proclamo que quando ela dança, 
vidas, almas serão libertas. Os mortos serão ressuscitados, os doentes serão curados. Então eu vejo a minha Cheris e eu oro por ela. E eu digo, Senhor, tu deste a ela um dom poderoso na tua palavra. E tua palavra o seu coração e sua mente. Que a tua palavra encha o seu coração e a sua mente. May your word be strong upon her lips. Que a tua palavra seja forte na sua boca. Like a sword in the hand Como of a warrior. uma espada nas mãos de um guerreiro. And I go to each of my children. Eu vou para cada um dos meus filhos. And I see them through the eyes of God. E eu olho para eles através dos olhos de Deus. And I pray their calling. E eu oro proclamando o chamado que Deus tem para eles. Your job as a priest. A sua função como sacerdote. Is to look out at the world é olhar para as pessoas do mundo and to see them through the eyes of God. e olhar a eles através dos olhos de Deus and to call their destiny out of them. e chamar e proclamar qual é o propósito e o destino de Deus para eles and then teach them to walk in their destiny. e então ensiná-los a andar nesse propósito Do you know how we failed as ministers sometimes? sabe como às vezes nós falhamos como ministros? Sometimes we look at the congregation. Às vezes olhamos aquela congregação. And we think that their job is to sit there while we minister to them. E pensamos que a função deles é sentarem enquanto nós ministramos. But that's not their job. Mas não é essa a função deles. Their job is to be a priest. A função deles é serem sacerdotes. And my job is to see it. E o meu papel é ver isso, é ter essa visão. And to call it out e chamar isso à existência and to them to walk in e equipá-los para andarem nesse propósito one can send a porque um faz correr milhares How many can 13, 000, 50, send quantos 13 mil, 15 mil podem fazer correr? I don't want to be the only priest in my house. Eu não quero ser o único sacerdote na minha casa. And I don't want to be the only priest in my worship. Eu não quero ser o único sacerdote na minha equipe de louvor. in my church. Eu não quero ser o único sacerdote na minha igreja. I want to help Jesus raise up a kingdom of priests. Eu quero ajudar Jesus a levantar um reino de sacerdotes. What are you? O que você é? Your job is to carry the presence of God. Seu papel é carregar a presença de Deus. Your job is to minister to the people. Seu papel whoa, é ministrar. Whoa, 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 whoa. Don't say that. Don't say that. Your job is to minister to God. Ministrar a Deus. And your job is to bless the people. E o seu ministério também é abençoar as pessoas. To set them on the path of their destiny. Colocá-los no caminho do seu destino. Now here's the final thing. E a última coisa. Priests teach the people God's ways. Os sacerdotes ensinam ao povo os caminhos de Deus. Proverbs 14:12 says this. Em Provérbios 14:12. Provérbios 14:12. There is a way which seems right to a man. Há caminho que parece certo ao homem. But in the end it leads to death. Mas no final conduz à morte. I have a loving warning for you. Eu tenho um recado, uma advertência com muito amor para fazer. There are some things that we are doing in the church. Existem algumas coisas que nós estamos fazendo na igreja. They seem right to us que parecem ser certas para nós, mas não são os caminhos de Deus. Them, e se nós não mudarmos essas maneiras, elas vão nos levar à morte espiritual. Vocês se lembram da história de Uzá em 1 Crônicas 13? David wanted to bring the Ark of the Covenant into Jerusalem. Davi queria trazer a arca de volta para Jerusalém. He had a good thing in his heart. Davi tinha uma coisa boa no seu coração. He wanted to bring the presence of God into the midst of the people. Ele queria trazer a presença de Deus para o meio do povo. 
Because he understood God loves his people. Porque ele entendia que Deus ama o seu povo. He wants people to have access to him. Ele quer que as pessoas tenham acesso a ele. So he set up the greatest worship party in history. Então Davi preparou a maior festa de adoração de toda a história. The priests were there. Os sacerdotes estavam lá. The greatest musicians in Israel were Os there. Os melhores músicos de todo Israel estavam lá. All of the princes of Israel were there. Todos os príncipes de Israel estavam lá. There were women dancing and playing tambourines. Havia mulheres dançando, tocando tamborins. And the nation had come out. A nação inteira se reuniu. A great party for God. Uma grande festa para Deus. And they began to praise the Lord. E ele começou a louvar ao Senhor. Because they were going to bring the presence of God into Jerusalem. Porque iam trazer a presença de Deus para Jerusalém. But when they began to move the Ark of the Covenant, mas quando começaram a mover a Arca da Aliança, they put it on a cart. Colocaram num carro. Did God ever say that a cow was supposed to carry the presence of God? Mas será que Deus tinha dito alguma vez que uma vaca deveria puxar uma carroça com a carregando a presença de Deus? He said that priests were supposed to carry the Ele disse, os sacerdotes deveriam carregar a presença de Deus. So here comes the ark on this cart. Então aqui vem a arca sobre esse carro, essa carroça. The cart stumbled. A carroça balançou. And a priest named Uza reached out his hand to steady the ark. E o sacerdote chamado Uza estendeu a mão para proteger, impedir que a arca caísse. Boy, don't ever lay your hand on the presence of God. Cara, não coloca sua mão na presença de Deus, não. The minute he reached out his hand, God struck him dead. Porque na hora que ele esticou a mão para tocar na arca, Deus matou. And David got mad. E Davi ficou irado. The Bible says he got mad. A Bíblia diz que Davi ficou irado. I can imagine what he's thinking in his heart. Eu consigo imaginar o que ele estava pensando no seu coração. God, what are you doing? Deus, o que você está fazendo? This whole party is for you. Essa festa toda é para ti. We're praising you and worshiping you. Estamos te louvando e te adorando. We're trying to bring your glory into Jerusalem. Estamos tentando trazer a sua glória para Jerusalém. But you just killed one of my worship leaders. O senhor acabou de matar um dos meus líderes de louvor. What are you thinking? O que, que o senhor está pensando? And then the Bible says. E então a Bíblia diz. David became afraid. Davi temeu. David realized something. Davi percebeu algo. I love this God. Eu amo esse Deus. But I don't understand him. Mas eu não o entendo. And I must have done something wrong. E eu devo ter feito alguma coisa errada. So David went back and he studied the word. Então Davi voltou e estudou a palavra. In 1 Chronicles 15 he called the priest to himself. E em 1 Crônicas 15 ele chama todos os sacerdotes. He said, "Listen, we're going to try this again." E ele disse, "Olha, nós vamos tentar fazer isso de novo." And this time, you guys are going to carry Mas the ark. Mas dessa vez vocês vão carregar a arca da aliança. The reason God's anger broke out upon us before. O motivo pelo qual a ira de Deus rompeu sobre eles antes. Is because you guys do not carry the presence of God. Ele disse, é porque vocês não carregaram a presença de Deus. The priests didn't understand their job. Os sacerdotes não estavam entendendo a sua função. And it got somebody killed. E isso matou alguém. Whose responsibility was it for them to know their job? De quem era a responsabilidade para saber qual era o seu papel? It was the priests' responsibility. Era dos sacerdotes. So David scolded them. Então Davi cascou neles. Somebody died because you didn't know your job. Alguém morreu porque vocês não compreendiam bem o seu papel. I want to tell you something, priests. Eu quero dizer algo para vocês, sacerdotes. God has put into your hands the Deus lives of His children. Colocou nas suas mãos a vida dos filhos dele. There is a way which seems right. Existem maneiras que parecem certas. But if we're not careful, mas se não formos cuidadosos, we can minister spiritual death into the congregation. Nós podemos ministrar morte espiritual à congregação. You have a responsibility Vocês to know God's ways. Você tem a responsabilidade de conhecer as maneiras de Deus. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. 
If you had to have surgery, se você fosse fazer uma cirurgia, would you want a trained surgeon to work on you? Você gostaria que um cirurgião bem treinado trabalhasse com você no seu corpo? Or a medical school student. Ou um estudante de medicina. Someone who'd never done it before. Alguém que nunca fez uma cirurgia antes. It was just beginning to study. Que estava começando a estudar. If I'm going to have heart surgery. Se eu vou ter uma cirurgia no meu coração, my surgeon had better know what he's doing. Eu espero que meu cirurgião saiba muito bem o que ele vai fazer. Because my heart is in his hands. Porque o meu coração está nas mãos dele. Every time you meet with another person, you're doing heart surgery. Toda vez que você tem um encontro com uma pessoa, você está fazendo uma cirurgia naquele coração. God has brought you a heart to minister to. Deus te confiou um coração para você ministrar. To help them know him, to help them worship him. Para ajudar essa pessoa a conhecê-lo, adorá-lo. It's your job to learn to be the surgeon. É a sua função aprender bem como fazer a cirurgia. The word of the Lord has become a palavra de Deus tem se tornado rara na igreja. O que aconteceria se você conhecesse a palavra, o coração de Deus? Pense quantas vidas poderiam ser salvas. Worship leader. Líderes de louvor. It's your job to learn how to handle this sword. É a sua função e responsabilidade manejar bem esta espada. There's a reason I'm telling you all of this. E há um motivo pelo qual estou dizendo tudo isso a vocês. When I first came to my church, we had a problem. Quando eu cheguei na minha igreja, a gente tinha um problema. We had people who loved God and loved to worship. Tínhamos pessoas ali que amavam a Deus, amavam adorar. But we noticed that they didn't understand what they were doing. Mas a gente percebeu que eles nem entendiam, compreendiam o que estavam fazendo. Any time there is true worship going on. Todas as vezes que verdadeira adoração acontece. There is always fruit of that worship. Há fruto dessa adoração. Intimacy bears fruit. A intimidade gera fruto. That's why I have six children. Por isso eu tenho seis filhos. When you're intimate with God, there's fruit in Se você for íntimo de Deus, você vai ter frutos na sua vida. But there wasn't enough fruit in the congregation. Mas nós não vimos os frutos na congregação. And even on the platform. Mesmo no púlpito. Some of the people who were leading worship didn't even understand it. Algumas pessoas até que lideravam a adoração não entendiam isso. They all had different understandings of what God was doing. Tínhamos vários entendimentos diferentes do que Deus estava fazendo. And some of them had pride in their hearts. E alguns ali tinham orgulho no coração. And they were on the platform to perform. E estavam naquela plataforma para fazer uma performance. Not to minister to God. E não para ministrar a Deus. So God spoke to us. Então Deus falou com a gente. And he said, "Teach your teams to be priests." E ele nos disse, ensinem suas equipes a serem sacerdotes. Teach them worship. Ensine-os a adorar. And teach your congregation to be priests. Ensine sua congregação a serem sacerdotes. Teach them worship. Ensine a congregação a adorar. Because I don't want anyone leading worship. Porque eu não quero ninguém liderando a adoração. Unless they're living worship. A não ser que eles também vivam a adoração. So we began to teach. Então começamos a ensinar. And we began to grow. E começamos a crescer. And hearts began to be changed. Corações começaram a ser mudados. And I'll tell you, there's something special going on in our church. E olha, tem algo muito especial acontecendo na nossa igreja. Because people are not just singing songs to God. Porque as pessoas não estão só cantando músicas para Deus. They don't just love worship. Elas não apenas amam adorar. People are learning to live worship. Elas estão aprendendo a viver a adoração. And they're taking a hold of their destiny. E estão se apropriando do seu destino, do propósito de Deus para elas. To be the priests of God to the world. Que é ser sacerdotes de Deus nesse mundo. Would you like to take a hold of your destiny? Você também gostaria de se apropriar do propósito e destino de Deus para sua vida? Listen, only a father priest or a mother priest. Somente um pai sacerdote ou uma mãe sacerdote. Can make baby priests. Pode fazer sacerdotezinhos. 
Você tem que ser um sacerdote se você quer levantar outros sacerdotes. I want to call this to the e eu estou aqui convocando esta nação ao sacerdócio. What would happen if every person in Brazil who called themselves a Christian? O que acontecerá no Brasil quando todas as pessoas que se chamam de cristãos nesse país also became a priest and a worship leader? Também se tornarem sacerdotes, líderes de adoração. Can you imagine? Dá para imaginar? The kingdom of God would come to earth. O reino de Deus virá à terra. And he would give you the tools to go to the world. E ele dará a vocês as ferramentas para alcançarem esse mundo. Your music is good and powerful. Sua música é boa, é poderosa. But music doesn't change the world. Mas a música não vai mudar o mundo. The presence of God changes. A presença de Deus muda o mundo. Eu gostaria nesse momento de orar pelos líderes de louvor. This is the way I was called into ministry. Foi assim que eu fui chamado ao ministério. I was just a young minister. Oh, no, eu no, era no. I was just a young Christian. um jovem cristão. Went to a revival at a place called Brownsville. E fui para um lugar onde estava acontecendo um avivamento, uma cidade chamada Brownsville. And there was all kinds of miracles happening. E estava acontecendo muitos milagres ali. People were being touched by God. E as pessoas estavam sendo tocadas por Deus. And I was having dreams from God. E eu estava sonhando coisas que Deus estava me fazendo sonhar. And the worship pastor got up one morning. E o pastor de adoração se levantou numa manhã. And he said, I want to pray for all the worship leaders. E ele chamou. Eu quero orar por todos os líderes de louvor nesse auditório. And my feet just started moving. E os meus pés andaram sem que eu quisesse. I never led anybody in worship. Eu nunca tinha dirigido louvor. But my feet just started moving. Mas os meus pés me levaram até lá na frente. And my friends said, "Where are you going?" E os meus amigos falaram, "Onde você está indo?" I said, "I don't know. It's my feet." Eu não sei, meu pé está andando. And when I got down front, e quando eu cheguei ali na frente, that worship leader spoke something over me that I will never forget. Aquele líder de adoração, ele falou palavras para mim que eu nunca mais vou esquecer. He went around to all of those people and he was praying in, in another language in tongues. Ele estava andando no meio das pessoas e orando em outra língua estranha, um idioma do céu. And I was the only person he spoke English to. E eu fui a única pessoa para quem ele falou na nossa língua inglesa. And he said, "You will lead." E ele disse, "Você vai liderar." But you must lead in purity. Mas você tem que liderar em pureza. The condition of the priesthood. A condição do sacerdócio the the of the determina em que estado estará toda uma cultura. If the is pure, Se o sacerdócio é puro, will be out on the pureza será derramada em toda uma sociedade. If you be a of God, Se você quer ser um sacerdote de Deus, If you're a worship leader, se você é um líder de louvor, and if you're willing to give yourself to the purity of Christ, se você estiver disposto a se render à pureza de Cristo, come here right now. Vem aqui na frente agora. I'm not playing games. If you're playing games, don't Eu não estou brincando. Se você estiver brincando, não vem aqui não. You want to be a rock star, say in Se você quer ser chair. uma estrela do rock, fica aí na sua cadeira. Only come here if you want to give your life to Jesus. Vem aqui apenas se você quer dar sua vida para Jesus. To serve him in purity. Para servi-lo em santidade. Only come here if you want to be a priest. Vem aqui só se você quer ser um sacerdote. I'm not messing around. Que não fica brincando por aí. Get music videos out of your heart. Tire os clipes, fazer clipes só do get, seu coração. Get fame out of your heart. Tira, arranca a fama, desejo de ser famoso do seu coração. 
God has not come to this earth to promote you. Deus não veio a esse mundo para fazer você famoso. He's come to this earth to promote the name of Jesus Christ. Ele veio ao mundo para trazer fama ao nome de Jesus Cristo. He's come to this earth to win his bride back to him. Ele veio a esse mundo para atrair a noiva de volta para ele. And only a clean priest can clean a bride. E somente um sacerdote limpo pode limpar a noiva. Come, come a little closer. Chega em mim mais para frente. Dá um passinho para frente porque tem muita gente querendo vir. It's okay if you stand where you are. Se você estiver de pé no corredor, você já saiu do seu lugar. Isso já é suficiente. The Holy Spirit can reach you there. O Espírito Santo vai te alcançar aí. I want you to put both of your hands in the air like this. Eu quero que você ergue as duas mãos no alto. This means I surrender. Significando, Senhor, eu me rendo. Say I surrender. Diga eu me rendo. I want to be your priest, God. Eu quero ser teu sacerdote, meu Deus. I want to worship you in spirit and truth. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. I want to worship you in the purity of holiness. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. I lay aside fame. Eu deixo de lado toda fama. Selfishness and pride. Egoísmo, orgulho. I lay myself aside. Eu me abandono de mim mesmo. For the glory of my God. Para que o meu Deus seja glorificado. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Consecrate me as a priest. Consagre-me como teu sacerdote. I want to minister to your heart. Eu quero ministrar ao teu coração. I want to carry your presence. Eu quero carregar a tua presença. I want to love your people like you do. Eu quero amar o teu povo como tu os amas. I want my heart to burn for what your heart burns for. Eu quero que meu coração queime por aquilo que o teu coração queima. I want to live for the glory of your name. Eu quero viver para que o teu nome seja glorificado. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Come Jesus. Vem Jesus. Take this heart. Tome este coração. Make it a temple, Lord. Faça deste coração o teu santuário. Come and make a throne in this heart. Faça deste coração a tua casa. Fill me with your presence. Encha-me com a tua presença. Fill me with your love. Encha-me com teu amor. I give you the table of my heart. Eu te dou a mesa do meu coração. And I dedicate myself to you, Lord. E eu me dedico a ti, Senhor. Now listen, turn your hands like this. Agora, erga as mãos assim. I want to bless you. Porque eu vou abençoar vocês. I bless you in the name of Jesus Christ. Eu te Christ. abençoo no nome de Jesus Cristo. To be a priest of the Most High God. Para ser um sacerdote do Deus Altíssimo. I bless you with the purity of Christ. Eu abençoo vocês com a pureza de Cristo. That your heart would hate sin. Que seus corações vão odiar o pecado. That you would love life. Que vocês vão amar vidas. That you would love the presence of your God. Que vocês vão amar a presença de Deus. That you would burn for the glory of your God. Que vocês vão arder e queimar pela glória de Deus. I call you a priest in the name of Jesus Christ. Eu os chamo sacerdotes em nome de Jesus Cristo. And right now I declare that you carry the presence of God. E agora eu declaro que vocês carregam a presença de Deus. Where you set your foot is the kingdom of God. E aonde você colocar a planta dos seus pés será reino de Deus. When you put your hand upon a person, it's the hand of God. E quando você colocar a mão sobre uma pessoa será a mão do próprio Cristo. And when you draw close, you will hear the words of Christ. E quando você se aproximar, você vai ouvir as palavras de Cristo. 
And your heart would beat like the heart of Christ. E o seu coração vai pulsar como o coração de Cristo. So that your words would be the words of Christ. E as suas palavras serão as palavras de Jesus. And I declare that the word is alive inside of you. E eu declaro que a palavra está viva no seu coração. I I speak understanding to your mind. Eu proclamo entendimento para a sua mente. That you would know the truth. Que você vai conhecer a verdade. That you would understand the truth. E você vai entender a verdade. And that you would speak and you would live the truth. E você vai proclamar e viver a verdade. That all the world would know. E o mundo inteiro saberá. That Jesus is a God of truth. Que Jesus é o Deus da verdade. I curse hypocrisy in the name of Jesus. Eu amaldiçoo a hipocrisia no nome de Jesus. May it wither and die. Que ela seque e morra. And I speak humility over you. E eu proclamo humildade sobre você. The right to minister to the heart of God. O direito de ministrar ao coração de Deus. The eyes to see with os the olhos eyes para ver com os olhos de Deus. The ears to hear the voice os ouvidos para ouvir a voz de Deus. That you would be called prophets of the Most High. E serão chamados profetas do Deus Altíssimo. That no weapon forged against you will prosper. E nenhuma prosper. arma forjada contra vocês prosperará. That you would go forth like a sword. E vocês irão como uma espada. And that demons would flee e os demônios you. fugirão diante de cada um de vocês. I declare right now. Eu declaro agora. That when you speak the name of Jesus. Que quando você disser o nome de Jesus. When you make a throne for Jesus Christ. Quando você entronizar, fizer um trono ao Senhor. Every knee will bow. Todo joelho se dobrará. Every tongue confess. Toda língua confessará. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é o Senhor. To the glory of the Father. Para a glória de Deus o Pai. In heaven he is Lord. Nos céus ele é o Senhor. On earth he is Lord. Na terra ele é o Senhor. In hell he is Lord. No inferno ele é o Senhor. I've seen this. Eu vi isto. I've seen this in a vision. Eu vi uma visão espiritual. That when the priests of God worship, quando os sacerdotes adoram, the Lord comes o like Senhor a sword. vem como uma espada. And cuts the heads off of the demons. E corta a cabeça de demônios. So that the people of God will be free. Para libertar o seu povo. But listen to me. Mas ouça. I declare purity over Eu declaro pureza sobre vocês. The grace of God. A graça de Deus. Not religion. Não religião. The grace of God. A graça de Deus. The love of Jesus. O amor de Jesus. That teaches you to say yes to godliness. Que te ensina a dizer sim aquilo que é de Deus e te ensina a dizer não aquilo que não é do Senhor para que a pureza reine na igreja e ninguém pode acusar a Deus de ser mentiroso porque Ele pode mudar sim o seu povo Now the Lord teaches us to bless one another like this. E o Senhor nos ensina a abençoarmos uns aos outros assim. Ready? Estão prontos? May the Lord bless you. O Senhor te abençoe. And keep you. E te guarde. And make his face to shine upon you. Faça seu rosto brilhar sobre você. And be gracious to you. E seja gracioso. 
May the Lord lift up his countenance towards. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. So that you can see his eyes. Que possamos ver os olhos do Senhor. So that you see that his love is for you. Para vermos que o seu amor é para nós. His passion is for you. Que a sua paixão é para nós. He will not leave you or forsake you. E ele nunca deixará e nunca nos abandonará. Because his eyes are upon you. Porque os seus olhos estão sobre você. And may he give you peace. Que ele te dê a paz. The peace of the Son of God. A paz do Filho de Deus. The peace that passes all a paz understanding. Que ultrapassa todo entendimento. Peace that cannot be purchased by the world. Peace, paz que não pode ser comprada por esse mundo. The peace that you cannot get in your circumstances. A paz que você não consegue das suas circunstâncias. Peace that does not come from fame. Paz que não vem com a fama. But only from a relationship. Mas apenas de um relacionamento. With the living Son of God. Com o Filho de Deus vivo. May you bear much fruit in the kingdom. Que você frutifique muito no reino. So that you'll be a kingdom of priests. Para que seja um reino de sacerdotes. So the glory of the earth, the glory of the Lord would fill the earth. E que a glória do Senhor encha a terra. Like the waters fill the sea. Como as águas cobrem o mar. In the powerful name of no Jesus nome Christ. poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Praise you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amen. 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 I love you guys. Eu amo vocês. I love you guys. Eu amo vocês. Amen. Can, can I say something about this? Uh, I listen. Ouçam. I didn't come here to sell you guys books, but I want to tell you something. Eu não vim vender livros, mas eu quero falar uma coisa para vocês. I don't care if you buy this, I don't need the money. Eu não preciso do dinheiro, vocês podem comprar só se quiserem. But the reason I wrote this is because I wanted to ra- we wanted to raise up priests in our church. Mas o motivo pelo qual eu escrevi esse material é porque queríamos levantar os sacerdotes na nossa igreja. So I just want you to know that if you're, if you're looking for a tool. Eu só quero que você saiba, se você quer uma ferramenta. This is a tool. Esta é. It's available if you want. Disponível para você se você quiser. But I want you to know something else. Quero que você saiba algo mais. This is the best tool God ever made. aqui é a melhor ferramenta de todas. If you will pick up a sword. Se você pegar essa espada. It's one more thing, okay? Klaus and I were just talking about this. Klaus e eu estávamos conversando. He was saying, isn't Judah the tribe of praise? E está falando, Judá não é a tribo do louvor? Judah comes from the Hebrew word yada. Judá vem da palavra em hebraico yada, which means to praise. Significa louvar. But it really comes from the word yad. Mas ainda antes ela vem da palavra yad, which means hand. Que significa mão. The tribe of Judah is the tribe of the uplifted hand. A tribo de Judá é a tribo da mão erguida. But it's also the tribe Mas of the é sword hand. A tribo da mão da espada. This is how you you will be a priest. É assim que são os sacerdotes. A hand on the sword. Você tem que ter uma mão na espada. And a hand of the Lord. E uma mão ao Senhor. Amen. Amen. Thank you. Obrigado.